ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ രഥിയായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമ്മൾ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഹയർ കാറ്റഗറീസ് അതിൽ പങ്ക്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വലബ്രിയം മാക്രോ എവല്യൂഷൻ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് കോ എവല്യൂഷൻ ഇവയൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് തിയർ എവല്യൂഷണറി തിയറീസാണ് ഡാർവിൻസം ലാമാർക്കിസം മോഡിയൻ സിന്തസിസ് ജെയിംപ്ലാസൻ തിയറി മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നടക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് സ്പീഷ്യസ് ലെവലിന് എബോ ഉള്ള ഓരോ ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന എവല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു എവല്യൂഷൻ എബോ ദി സ്പീഷ്യസ് ലെവൽ ഇനി ഈ മെക്കാനിസം അതായത് ഈ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ നടക്കാനായിട്ട് നടക്കാനായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസ് എവല്യൂഷണറി മെക്കാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് ഒരു മാക്രോ എവല്യൂഷൻ നടക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെല്ലാം നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് അല്ല എവല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഓരോ എവല്യൂഷനും മാക്രോ എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് ഇനി എ ചേഞ്ച് എമാങ് ദ സ്പീഷീസ് ഓവർ എ ടൈം സ്പാൻ വിത്ത് സം സ്പീഷീസ് ഡൈങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് എമാർജ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഉണ്ട് അല്ലെ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഓരോ മാറ്റം സംഭവിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ട് അതായത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ വേരിയേഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ട് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസ് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലാത്തവ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്പീഷീസിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ അവയും മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ന്യൂ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അവയിൽ ഓരോ കാറ്റഗറീസിലേക്ക് എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജെനറ്റിക് ലെവലില് ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി കിങ്ഡം അങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്കുള്ള എവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു മാക്രോ എവല്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്പീഷീസും തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് എ എന്ന സ്പീഷീസിൽ നിന്നും ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ബി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബിയും എയും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവ തമ്മിൽ ഉള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ എവല്യൂഷണർ ചേഞ്ച് എയിൽ നിന്നുമാണ് ബി ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ആ എവല്യൂഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ മാക്രോ എവല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എബോ സ്പീഷീസ് ലെവലിന് നടക്കുന്ന എവല്യൂഷനാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ നടക്കുന്ന എവല്യൂഷനാണ് ഈ എവല്യൂഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള മെക്കാനിസംസാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മൈഗ്രേഷൻ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇവയൊക്കെ മൂലമാണ് മാക്രോ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് മാക്രോ എവല്യൂഷൻ നടന്ന അതിൽ ഫിറ്റാവുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവ മാത്രം നിലനിൽക്കുകയും അല്ലാത്തവ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന പുതിയ സ്പീഷീസിനെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അക്വേഡ് ക്യാരക്ടർ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതൊരു പുതിയൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ജീവികൾ ഒരു റെപ്റ്റൈലാണ് ഈ താഴെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ആൻസിസ്റ്റർ റെപ്റ്റൈൽ എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മുകളിലേക്കുണ്ടായ എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ആണ് മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ റൗണ്
പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ നോക്കാം മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മനസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ സ്പീഷീസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് അല്ല ഒരേ സ്പീഷീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവികളും കൂടി ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് നടക്കുന്ന എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസിനെയാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയാം എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസ് ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി വിത്തിൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഈ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി പ സിംഗിൾ പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു ഒറ്റ പോപ്പുലേഷനിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്പീഷീസിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നമ്മൾ മോസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അഡ്വാൻസ് ലെവലായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അല്ലിയൽ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓവർ ടൈം വിത്തിൻ എ പോപ്പുലേഷൻ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ അല്ലിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീനിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് അതായത് സ്പീഷ്യസ് ലെവലെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം മനസ്സിലെപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്പീഷ്യസ് ലെവലിലെ ഒരു പ്രത്യേക അല്ലിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോ എവല്യൂഷന് കാരണമായി തീരുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ സെലക്ഷൻ ആ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ജീൻ ഫ്ലോ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇത്തരം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ സ്പീഷീസ് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരേ റെപ്റ്റൈൽ വിഭാഗം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അവയുടെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൈസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാലിൻ്റെ നീളത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ചേഞ്ച് അതായത് സ്പീഷീസ് ലെവലിൽ തന്നെ പല മാറ്റങ്ങളും അവയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് കോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോ എവല്യൂഷൻ is used to describe cases where two or more species reciprocally affect each other's life adayid ibada onno adiladhimo species galle valarcha mattoru species inde valarchiye affect cheyunnundu namukku or example aayittu parayam adayid oru plant plant ne endengil morphologically oru change undaagunu ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പൂ കണ്ടിട്ടില്ലേ കോളാമ്പി പോലെ ഇരിക്കുന്ന പൂവ് ആ പൂവ് അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പക്ഷികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റുകൾക്കോ സാധിക്കാതെ വരും അപ്പോഴേക്കും എന്താണ് അവയുടെ ബീക്ക് ചുണ്ടിന് ഇച്ചിരി നീളം വെച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ കുഴല് പോലുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബീക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിന് നെക്ടർ എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കായിട്ട് ആ ബേഡിൻ്റെ ചുണ്ടിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് വരക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മോർഫോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു ജീവികളിൽ പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെർബോസിൽ അതുപോലെ ബേർഡ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് കോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോ എവല്യൂഷൻ നടക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും എക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയുമായിട്ട് എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അതില്ലാണ്ട് മറ്റും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രെഡേറ്റർ പ്രേയും പാരസെറ്റ് ഹോസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് മ്യൂച്വലിസ്റ്റിക് സ്പീഷീസ് പാരസൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പാരസൈറ്റിന് എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനും ഈ പാരസൈറ്റ് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അവയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പാരസൈറ്റ് എന്താവും ഡെഡായി പോവും അപ്പോൾ
പരസ്പരം ഇൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിനെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ജീൻ പൂളാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീൻ പൂൾ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ജീൻ പൂളിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെൻ എ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്പീഷീസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ യൂണിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് നോൺ ആ സ്പീഷിയേഷൻ സ്പീസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻസിന് വിധേയമായിട്ട് അവയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു യുണീക്ക് ക്യാരക്ടർ അറ്റൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്പീഷീസ് ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് സ്പീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതെന്ന് അക്സെപ്റ്റബിളായിട്ട് പല രീതിയും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഒന്ന് ഫൈലറ്റിക് ഗ്രാജുവലിസം മോഡൽ ആൻഡ് പഞ്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം ഫൈലറ്റിക് ഗ്രാജുവലിസം മോഡലിനകത്ത് ടു സ്പീഷീസ് ഫ്രം കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഗ്രാജുവലി ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ സ്ട്രക്ചറലി ഡിഫറെൻറ്റ് അക്വയറിങ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് യുണിക് ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് അവർക്ക് രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലി ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അക്വയറ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ പുതിയ ക്യാരക്ടർ അക്വയറ് ചെയ്ത് അക്വയറ് ചെയ്തിട്ട് അവ രണ്ടും രണ്ട് യുണീക്കായിട്ട് മാറും ചിലപ്പോൾ ചിലതിന് ഒരു ഓറഞ്ച് നിറമാണ് അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറമാവും അങ്ങനെ ആ ചുവപ്പ് നിറമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആൻസിസ്റ്റർ ബ്ലൂ ആണെങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നിറമാവും ഇത് നടക്കുന്നത് ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡിനുള്ളിൽ സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്കായിരിക്കും ഇത് മാറുന്നത് അതാണ് ഗ്രാജുവലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത് സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം അത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോയാണ് യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാജുവലാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ മാറ്റം ഇതിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും ഇനി സ്മോൾ വേരിയേഷൻ ദാറ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ടു ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് മോർ ഓഫ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ട്രേറ്റ് സർവൈവ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ മോർ വിത്ത് ലെസ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രൈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ വേരിയേഷൻസ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസംസിൽ ഉണ്ടാവും ഓർഗാനിസംസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവ ഡെഡായി പോവുകയും അങ്ങനെ ആ ട്രീറ്റിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവ അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോയാണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈയിൽ ഇത് ആൻസിട്രൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് കളർ ഉണ്ടായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുക ഗ്രാജുവലായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഇതിലേക്ക് ഇത് നിറം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നിറം കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഈ ഉണ്ടായ മാറ്റം പെട്ട് പെട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതല്ല ആദ്യം ചെറിയൊരു ചെ കളർ ചേഞ്ച് വീണ്ടും കളർ പോയി വീണ്ടും കളർ പോയി അവസാനം ഒരു വൈറ്റ് കളേഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കളർ കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കടുത്ത കളറിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു സ്പീഷീസ് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് ഫൈലറ്റിക് ഗ്രാജുവൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പങ്ക്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പങ്ക്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഈ ന്യൂ സ്പീഷീസ് എറൈസ് ത്രൂ മേജർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദെൻ
ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പീരീഡിനെയാണ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാണ്ട് ആ ജീവി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹാർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ് പങ്ച്വേറ്റഡ് ബൈ റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് റാപ്പിഡ് മോർഫോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആദ്യം ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ് ഉണ്ടാവും ആ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആ പ ആ സ്റ്റാറ്റിസിന് നമ്മൾ പങ്ച്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺ കൺസിഡർ ചെയ്യണേ ഇവിടെ അപ്പോൾ പങ്ച്വേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത മോർഫോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് മുന്നേയായിട്ട് അവിടെ ഒരു പങ്ച്വേഷൻ കൊടുത്ത് അത് നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് ഈ പങ്ച്വേ പഞ്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതാണ് മറ്റേ ഗ്രാജുവൽ ഗ്രാജുവലിസത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഈ ചേഞ്ചിനും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം ഉണ്ടാകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂട്ടേഷനാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ക്ലാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ പല പലും പറഞ്ഞു മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ജീൻ ജീനിൽ ഡി എൻ എയിൽ ഒരു പാട്ടായി ജീനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനോടുകൂടി നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് പോകുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഒരു കോമൺ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് ആ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് കുറേ നാൾ അതിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ആ രീതി തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് പുതിയൊരു തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് ആയി മാറി ആ സ്പീഷീസ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു പങ്ക്വേഷം വന്ന് ആ ഒരു നേച്ചറിൽ നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും വേറൊരു ഇതായിട്ട് മാറി ഇതാണെങ്കിലോ ഇത്രയും കാലം കോൺ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി വേറൊരു ഇതായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ചേഞ്ചസ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു മാറ്റമില്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിമിഷം ചേഞ്ചസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്രേഷൻ സംഭവിച്ച് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പഞ്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം മോഡൽ ഈ രണ്ട് പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഗ്രാജുവലിസം മോഡലും പഞ്ച്വേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം മോഡലും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നാളെ ഒരു വീണ്ടും നാളെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്